Desde sus orígenes, el hombre modifica su entorno para su propio beneficio. Así como la intervención de la imagen cambia el sentido de una obra de arte, la manipulación del ADN hoy hace posible mejorar una especie vegetal o animal para volverla resistente a climas extremos o para que rinda más. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos que plantean los organismos transgénicos? En poblaciones donde tienen cierta deficiencia en nutrientes y podés darles un alimento mejorado nutricionalmente. Las plantas empiezan a funcionar como fábricas, que producen no solo alimentos, sino producen energía, enzimas, bioplásticos, medicinas. Esta técnica, que permite desarrollar vacunas a bajo costo y promete acabar con el hambre en el mundo, se presenta como una panacea. Las plantas son las fábricas de una nueva revolución industrial verde, sin chimeneas. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de estos cultivos en el medio ambiente? Sus detractores responsabilizan a los transgénicos de la contaminación del agua, del deterioro de los suelos y de la destrucción de la biodiversidad del planeta. Si Argentina no diversifica su economía, corre riesgo de perder su vida alimentaria. La soja se cultiva con un veneno. Ese veneno está provocando estragos. La soja transgénica justamente es un producto que está creado para resistir al glifosato, es decir, que mata al resto de las plantas. A centímetros de mi casa me estaban tirando un producto que es un agroquímico, que es tóxico para los seres humanos. ¿Qué le pasó a tu hija? Tiene plaguicidas en la sangre. Otros argumentan que la comida industrial se ha vuelto la principal causa de enfermedades en el mundo. Si llenamos un carrito en el supermercado, el 70% son derivados de soja. Para el consumidor es muchísimo más seguro un alimento derivado de la transgénesis que los demás alimentos. Esta imagen da la vuelta al mundo desde ayer. Es una rata de laboratorio alimentada con organismos genéticamente modificados. ¿Tenemos derecho los seres humanos a manipular la naturaleza? La polémica está servida. Bienvenidos, gracias por estar acá y los invito a que se presenten. Licenciada en Nutrición y Coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UBA. Ingeniero agrónomo, asesor de establecimientos que utilizan un enfoque agroecológico y vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Soy doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y soy directora ejecutiva de Argenbio. Trabajo en la empresa Monsanto hace aproximadamente 20 años y actualmente lidero las operaciones de producción de semillas en Argentina. El tema son los transgénicos. Parecería ser que los transgénicos dan lugar a una controversia. Por un lado, podemos pensar que es un riesgo para la salud, eh, que puede dañar el ecosistema, pero también se puede pensar que, eh, gracias a los transgénicos, tal vez se erradique el hambre de la humanidad. Ahora, Miriam, ¿puede provocar un daño a la salud? Cuando yo me inicié en el estudio de este tema fue en la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 96. Entonces aparece por primera vez esta problemática, digamos así, y se conocía ya entonces algunos de los posibles o probables problemas de salud. Comprobados era la intolerancia a los antibióticos y algunas reacciones adversas. Por eso se hablaba entonces de un principio de precaución, porque mientras no sepamos qué es lo que este nuevo elemento puede producir, tenemos que evitar hasta que no estén todas las comprobaciones científicas necesarias para, para poder evitarlo y que no perjudique la salud. Pero ya está demostrado el daño que produce ya en territorio de, desde la producción hasta que nuestro plato está servido en la mesa. Es cierto lo del principio precautorio, pero hoy, a 20 años, lo que podemos decir es que lo que hoy hay en el campo fue exhaustivamente analizado 
por los marcos regulatorios y por eso están ahí. Por otro lado, existe la evidencia científica, que son a esta altura ya como miles de estudios y de consensos internacionales sobre el tema. Y en 20 años también está el uso seguro de, derivado, digamos, del consumo, que uno puede decir realmente cuál es el problema de aquellas cuestiones que parecían potenciales, como potenciales alergias o intolerancias, que realmente no han eh, ocurrido. El paquete, digamos, de la, del, del transgénico viene acompañado con el paquete tecnológico. Una cosa sin la otra no funciona. Y pese a lo que dijo este, la colega aquí, eh, la OMS ha recomendado el año pasado y ha señalado a cinco de estos agrotóxicos, como los llamamos nosotros así, como probables cancerígenos. Entonces, es la OMS la que se está pronunciando en este sentido. Pero al mismo tiempo me preocupan algunas de estas cuestiones. Cuando decimos ahora en las últimas investigaciones, hay glifosato en el río Paraná. Y entonces decimos, pero hay un poquito. Es como si fuera, tuvieras una diabetes, pero es poquita. ¿Qué es eso del glifosato que se menciona tanto? Lo que pasa es que el transgénico llevó a una facilidad en el campo, ¿no? El hecho de que tenga una planta que no compite muy bien con las malezas, en ese momento era todo un problema, a ver cómo hago para que llegue limpia la cosecha, y aparece este herbicida que antes casi no se usaba, este, al tener la transgenie se empezó a utilizar y permite aplicarlo todas las veces que uno quiera sin traerle un perjuicio a ese cultivo. Eso hace que todo el mundo, bueno, este, y esta maleza que, que ahora aparentemente con dos litros no le hacemos nada, eh, ¿qué podemos hacer? Y echarle más, echarle dos litros y medio, echarle tres. Es lo mismo que si uno va a un médico por un problema de salud y el médico le receta un medicamento y dice, tomate esta cajita durante este mes y venía a verme. Y uno va al mes y le pregunta al médico, ¿y cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora tomate dos cajitas. Eh, y así cuatro. O sea, subimos las dosis, aumentamos la aplicación. Empezamos a hablar sobre el problema de la nutrición, sobre el problema del hambre mundial, etcétera, etcétera. Y lo trasladamos inmediatamente aguas abajo al glifosato. Si eliminamos el glifosato, no resolvemos, no, no, no resolvemos ninguno evento. de los otros problemas. Ese es el evento. Si se prohíbe el glifosato, no se resuelve ninguno de los otros problemas. No se resuelve el problema de la nutrición. No político. Perdóneme, Elisa Raga. Una de las discusiones centrales que nosotros hacemos que los problemas no dependen no de nosotros, los profesionales, sino de decisiones políticas. Fundamentalmente de decisiones políticas. Entonces, según qué política yo utilizo, en beneficio de la población, en beneficio de los monopolios y de las transnacionales, entonces va a ser el resultado que yo voy a tener. Yo subí al colectivo y subí el muchos chiquitos con barbijo, muchísimo. Tenían toda la boquita cubierta y muchas mamás por la cuadra pasaban con pañuelo en la cabeza y era porque estaban con quimioterapia. Tenían la cuadra, eh, Susana, que había perdido su hijo, estaba Marcela, que había perdido su hija. Mi hija había fallecido por malformación de riñón y a todos nos habían entregado los cajoncitos blancos. Y cuando me di cuenta de que éramos muchos, entonces empecé a investigar. Hice un relevamiento para ver qué, qué estaba pasando. Y no nos habíamos dado cuenta. Si vos me decís si nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta. Y nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos. Y llevo ese relevamiento al ministerio, eh, hago un mapa, pidiéndole que investiguen que la gente se estaba enfermando. Hago un mapa con los enfermos y le digo que investiguen si era el agua, si eran las fumigaciones o si eran los transformadores. Ese pedido que yo hago, eh, lo cajonean. Entonces, toda la gente que yo había visitado, que todos tenían la eucemia y tenían cáncer, eh, salimos a la calle con carteles diciendo tenemos cáncer, tenemos la eucemia, por favor, ayúdenos. Y ahí es cuando el ministro me llama y me dice no es que no estábamos haciendo nada, estábamos investigando. Le digo, pero si ustedes se han llevado varios meses, le digo, y no nos han dicho qué pasa. Y dice, están tomando agua con agroquímico. Y en la tierra había endosulfán, DDT, malatión, hexaclorociclohexano. Eh, en el agua, había endosulfán, había otros tipos de agroquímico, había glifosato. Eh, en el aire había agroquímico. O sea, tenía agroquímico por todos los lados. Todo lado. 
estamos en contra de este paquete tecnológico a cielo abierto que fumiga, que contamina el aire, el, el suelo y que hace que en la Argentina, estoy diciendo, como en otras partes del mundo, pero acá está comprobado por la Universidad de Rosario, por la Universidad de La Plata, por la Universidad de Córdoba, del aumento exponencial en las zonas de los pueblos fumigados de un montón de, de enfermedades, este, que, que, que el, el cáncer, las enfermedades eh, este, neurológicas, el problema en los niños. Es la primera vez que pasa que nuestros alimentos tienen tóxicos. Esto no ha pasado en, en, en otra época de la historia. Y esto es, nosotros decimos, ¿por qué en campos que no usamos agroquímicos mandamos a, a hacer residuo y tiene agroquímico? La Universidad de La Plata está diciendo que ya en las nubes hay glifosato. Tenemos más de 300 millones. No, no, pero esto está medido en el aire. Nosotros, está... A ver, nosotros estamos monitoreando el agua, el aire y el suelo con el Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Y estamos encontrando, no cuando están pasando, sino en cualquier momento del año, estamos encontrando residuos de glifosato. Nosotros estamos viendo la disminución, y eso te lo va a decir cualquiera de siembra directa, la disminución en todos los microorganismos del suelo. No hay, hay ningún paper científico que relacione... El campo te lo está glifos... diciendo. No, pero, El campo pero te es lo una está hipótesis. Diciendo. Decir no que el glifosato no más... en sí, en sí disminuye en poblaciones. En te digo porque aplican, con donde conozco aplican. microbiólogos de suelo que trabajan Yo en suelo. Yo conozco comparado. la realidad de los campos. Está bien, pero vos estás dándole una variable que es presencia de glifosato, ¿sí? Sí. cuando vos tenés un cambio de sistema con siembra directa y estás haciendo un análisis, no sé de qué tipo de análisis hablas respecto de la microbiología del suelo. Actualmente no existe ningún paper que diga el glifosato cambia la composición y qué tipo de cambios introduce, porque la hipótesis es no cambia. El glifosato solo no cambia. Sobre los Pero no papers ese... de Andrés Carrasco que han recorrido no es el, no es el mundo glifosato. dando los efectos no es el del glifosato. glifosato, por favor. Apuntemos bueno, al todo, modelo. Pero bueno, es todo el modelo. Bueno, entonces sí. no hablemos del glifosato. No, no, no. Porque... ¿Está dentro del modelo? Claro, que ahora, no, ahora. No, no me digas que el glifosato te está matando. Hay muchas investigaciones nuevas que están apareciendo porque hace 20 años que estamos utilizando este modelo. Y entonces, porque a veces las investigaciones son cortoplacistas y tenemos que ver qué pasa en la generación que viene en la otra y en la otra. Y hay una frase que es conmovedora y que es dramática y que es decir de que nuestras generaciones, mis hijos y mis nietos, van a vivir mucho menos que yo, precisamente por este tipo de modelo de producción al que estamos asistiendo. Y hablo del modelo productivo en general. Tengo entendido, Adardo, que el, el 90% de los cultivos transgénicos, básicamente de soja, de maíz y de algodón, son producidos por Monsanto. Monsanto de alguna manera es este, demonizado como el dueño de y, y la verdad que no lo es. Monsanto sí hoy produce glifosato en el mundo y en Argentina. En Argentina tiene menos del 40% del mercado. El otro 60% es de otros productores nacionales o importación desde China. En el caso de, en el caso del, de la transgénesis o en el caso de la soja transgénica, sí, Monsanto fue el descubridor de la que se conoció como soja RR1 y después ahora un nuevo evento RR2 con resistencia también a ataque de, de insectos que tiene hoy en día menos de 15% de uso en el mercado. La soja RR1 sí se expandió muchísimo más, eh, pero digamos Monsanto no es el, digamos, el único propietario de transgénesis en, en el mundo y, y tampoco no es una tecnología que sea impuesta o que sea obligatoria. O sea, el productor tiene la opción de acceder o no acceder. Lo más importante que tengo yo son mis hijas. Y yo vengo acá con mis hijas y, y estoy la, con ellas cuando, cuando se hacen labores, cuando se trabaja. Y, y las dejo estar en el campo sin ningún problema. No, 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 no las voy a exponer, no las expondría nunca a mis hijas si yo pensara que algo malo les puede suceder por estar cerca de, 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 de la producción agropecuaria que yo hago. Hay un mito con el glifosato. 
un mito mal, creo que hasta mal intencionado, que se creó con mala intención el mito del glifosato porque debe ser el menos, casi el menos nocivo de, de, de todos los herbicidas que utilizamos. No hay nada que cuestionarle al glifosato o a la soja. Yo no quiero demonizar un cultivo como la soja. Por el contrario, es un cultivo que le ha dado muchísimo a este país. Se calcula que para el 2050 va a haber 9.000 millones de habitantes en el mundo. Hay que darles de comer, no tiene que haber hambre en el mundo. Entonces, tenemos la responsabilidad de producir alimento y cada vez en mayor cantidad y cada vez siendo más eficientes y además amigables con el suelo, con el medio ambiente, para que esto sea sustentable, sostenible en el tiempo. La soja vino para resolver el hambre del mundo. Esta es una falacia. Porque, en realidad, desde que aparece, esa fue la consigna, digamos, eh, o la bandera estrella. Estoy totalmente de acuerdo. En el 2002... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El, acuerdo. Estamos de acuerdo. Claro. En el 2002 yo estuve en la cumbre mundial en Roma, a cinco años de la otra cumbre, y en ese momento nosotros estábamos en plena crisis. Y entonces me acuerdo haber leído un folletito de aquella que decía cosecha récord y hambre récord. De 20 años a esta parte no hemos resuelto el hambre del mundo por otras razones económicas económicas, políticas, comerciales, de las que querramos llamarle, pero al mismo tiempo se nos agregó otro componente. En este momento la mitad de la población del mundo está malnutrida. Y eso quiere decir que tanto tenemos eh, este, desnutridos como tenemos obesos y, y este, pacientes con sobrepeso. Y en una y en otra instancia esto tiene mucho que ver es el tipo de la alimentación que estamos recibiendo y cómo esto que aparece como un problema del campo o de la producción, cómo esto sí se traslada a nuestro tipo a un modelo de alimentario que se ha modificado en los últimos tiempos. Vos fíjate que estos eventos transgénicos no han sido para mejorar el alimento, sino que han sido para permitir, en el caso del RR, el uso indiscriminado de glifosato que se puede usar en cualquier momento sin que le perjudique el cultivo, que es el problema de la cuestión de buscar ese máximo rendimiento. Y entonces tenemos una soja cargada de glifosato que si pasa todo lo que dice Miriam, te lo estás comiendo. A su vez, ahora anda al supermercado y casi todos los productos tienen lecitina de soja. Entonces, te lo estás comiendo y no te lo etiquetan, no te dicen nada. Por otro lado, el maíz tiene un evento para controlar insectos. Eso es una toxina, eso es una toxina. Cuando los insectos se podrían controlar de otra manera, conociendo más de la ecología y no haciendo una planta que viene una mariposa y la mata. Y nosotros a su vez después nos comemos eso. Y todo lo que es dulce tiene jarabe de maíz de alta fructosa que viene del maíz. Por lo tanto, todo lo dulce tiene jarabe de alta fructosa de maíz. O sea que tiene transgenia adentro, que no es el problema si, si hicieron una cuestión genética, es que ahí hay una toxina. Y la otra es que tiene mucho glifosato. Entonces, no puede comer ni salado ni dulce. Otra vez, centramos en el modelo, pero empezamos a decir un montón de cosas que no son verdad. Porque el tema es que no hay efectos para la salud derivada del cultivo de los transgénicos. No hay Ningún problema de vos poner una proteína, que es la proteína BT que estamos hablando. Suena feo decir que es una toxina, sí, porque lo que hace es matar determinados órdenes, hablamos de taxonomía, determinados grupos de insectos. Alternativamente, yo entiendo que vos tenés yo una... Tengo que, perdóname, perdóname porque yo, yo, en yo entiendo... Hay investigadores que perdóname. están demostrando que hay, hay problemas con espera, esa espera. molécula. No, no hay problemas con la molécula. El tema es que cuando vos decís yo tengo la solución, porque yo me voy a ir a otro tipo de modelo que vos estás tratando de, de, de implementar y me parece totalmente respetable. La agricultura argentina se basa, por ejemplo, en el uso de insecticidas para controlar los insectos. ¿Y eso está bien? No, no está bien. Ah. Entonces, cuando vos tenés una tecnología que puede disminuir eso, porque en realidad lo que se comprueba es que disminuye el uso de insecticidas, es realmente un beneficio. Y el hecho de que las primeras tecnologías se hayan usado con este tipo de beneficios, no es porque a nadie le importa la salud de los consumidores, sino porque se ha hecho en cultivos de importancia económica donde había una demanda del sector productivo para facilitar el manejo de los cultivos. Esa fue la razón por la cual se hizo. 
de todas maneras de todas por el monocultivo también perfecto de todas maneras lo, lo volvemos a claro, sacar claro, claro, claro. entonces claro, claro. saquemos la discusión sobre el monocultivo porque estamos en bueno, muchas central. muchas cuestiones de acuerdo <ríe> no estamos de acuerdo con el monocultivo las tecnologías no son la llave para resolver el hambre en el mundo sabemos que este, usar agroquímicos excesivamente está mal y eso ya son premisas en nuestra mesa hoy de discusión el tema es que Ojo, que haya una proteína BT aprobada y este, que se utilice responsablemente, esto no ha traído ningún problema ni, ni lo va a traer. No mata a las mariposas, sino que mata al lepidóptero para el cual se ha diseñado el control en particular. Es simplemente dividir un poco los planos de discusión que me parece importante para que puedan entender de qué estamos hablando. Yo vengo de la época en la que no teníamos un granito de soja ni sabíamos lo que era la soja. En los años 70 fue la primer charla de un cura alemán que dijo es una chaucha de tres porotitos y no sabíamos qué diablo era y empezamos a producir. Y hoy es la invasión total. Miren, toda invasión es negativa. Entonces, si además de producir soja Encima, producimos soja transgénica, estamos degradando la tierra, el ser humano, el, el, todo. A nosotros nos ha tocado vivir etapas muy difíciles en la vida, que fue todas las luchas campesinas. Nosotros, en, en el intento de salvar las semillas, salvar la vida de los campesinos, salvar la tierra de la apropiación, digamos, por parte de, del extranjero, de multinacionales, campesinos que íbamos a plantar banderas argentinas para salvar un proyecto de un millón de hectáreas que querían quedarse. Todo eso y todas las luchas campesinas y todo el trabajo con la tierra nos hizo entender este caminar del ser humano en el planeta. Y entonces nosotros no podemos producir con venenos un, un, un alimento que después se lo tengo que dar a mi hermano. Un suelo sano da una planta sana. Una planta sana da un animal sano y da un ser humano sano. Cuando nosotros tenemos un suelo vivo, cuando nosotros como seres humanos comemos comida libre de agrotóxicos y con alta vitalidad, nosotros vamos a vivir sin enfermedades. ¿El pequeño agricultor no depende en alguna medida de las grandes transnacionales? Si el productor lo acompañamos desde los profesionales, desde el Estado, a entender que puede haber otros modelos, no hay ningún problema. La agroecología da herramientas que tranquilamente lo ayudarían muchísimo al productor. Porque yo te puedo asegurar que esas semillas que tienen toda esta eh, investigación si vos no le agregás el paquete, no rinden casi nada. ¿Se entiende esto? O sea, esas semillas rinden muy bien cuando tienen todo el paquete. Ahora, cuando un productor no le alcanza la plata para comprar todo el paquete, no rinden lo que se les promete. Entonces, ese productor queda a mediano camino y a la larga son el 40% de los productores que se fueron en todos estos años de los campos. O sea, que todo el paquete... Es todo el paquete. Es fertilizante, es insecticida, es fungicida, más o menos, digamos, ¿no? Pero entramos en un círculo vicioso. Esto es lo mismo hablar de una agricultura insumo dependiente, droga dependiente, digo yo muchas veces, a una agricultura buscando salud. Yo estoy viendo como que él está poniendo un foco en algo que es importante, pero que no dirime la discusión si esto es porque es bueno o es malo. Es justamente, ojo acá, señores productores, ustedes tienen que usar bien esto, porque estamos en problemas y tenemos que ver de qué manera ¿sí? revertir esto del de uso creciente del glifosato. Esto es un tema y está relacionado entonces con las buenas prácticas y con las cuales... Eh, eh, Ahí diferimos. Estoy, bueno, yo... Nosotros también. Reposo. Es un tema de enfoque. Bueno, quiero... tema de enfoque, Exacto. pero tenemos, podemos tener diferentes enfoques según Exacto. la cantidad de hectáreas que tengamos. No, no, también, no, es cuestión de escala. No importa, no es cuestión de escala. pero es un punto puntual que estás levantando. Que sí. no dirime transgénico malo o bueno. Porque yo no estoy diciendo, vos podrías tener nunca dije la, la misma situación, malos y buenos. Porque vos podrías tener la misma situación con un material tolerante a herbicida que no sea transgénico. 
vos tendrías el mismo resultado. A esto voy. Estamos hablando de una serie de tecnologías que aparecen, que cambian el paradigma de producción y que de repente traen problemas y tienen que ser atacados a tiempo, porque si no, como decimos, estamos en el horno. ¿Cómo se hace una vaca transgénica? Primero, sacarle ese prejuicio. Transgénica significa que tiene un gen adicional, nada más que no es de su especie. Que es exactamente lo que queríamos nosotros. Queríamos agregarle una información genética a una vaquita para que tuviera la capacidad de fabricar una proteína humana. Hay que buscar maneras de fabricar proteínas de una manera más barata y eficiente. Argentina tiene una ventaja excepcional climática y su know-how de campo. Nosotros conocemos de vacas. Y evidentemente, si uno es capaz de modificar una bacteria para que haga una proteína de interés, también podría ser capaz de modificar una vaca. Y agregar una información genética que va a estar en todas sus células, pero especialmente sensible en un tejido. El tejido va mal. Voy a tener un gran organismo productor, como es una vaca, con la potencia que eso tiene, y un líquido fantástico que se llama leche, donde voy a tener ese animal vivo constantemente y en su leche me va a colocar la proteína humana. Esta vaquita, después de dar a luz o por estimulación hormonal, va a empezar a preparar leche, como cualquier mamífero, para atender a su cría. Y esa leche es la que nosotros ordeñamos para ir al laboratorio, en el laboratorio, de ahí purificar el principio activo y con esta materia prima preparar los medicamentos. La llegada de la biotecnología o de los transgénicos facilitó muchísimo el manejo del campo, el manejo de los cultivos. Lo facilitó enormemente, enormemente. Y, y el campo argentino es un sistema de 60.000 productores. Coordinar las acciones individuales de 60.000 productores para que apliquen o usen la tecnología con buenas prácticas no es cosa sencilla. Ya como ejemplo, la, la cuenca del río Matanza, que tiene 400 empresas, hace más de 30 años que tratamos de resolverlo y coordinar la acción de 400 empresas es muy difícil y, y sabemos en, en las condiciones que está, que está ese río. Entonces, 60.000 productores es algo que lleva su tiempo. Entonces, se ha generado en, en algunos lugares por desconocimiento o por exceso de simplificación los problemas que hemos, que hemos venido este, mencionando, la falta de rotación, la falta de, de, del buen uso, del buen cuidado, de las buenas prácticas de aplicación, y ahí mencionaba decir, bueno, ¿por qué un campo que no debería tener algo químico los tiene? Y en todo, en todo eso, el propio sector reconoce, digo, el propio sector, digamos, reconocen que hay un, un, una necesidad de mejorar las prácticas y los buenos usos. Digamos, son tecnologías que necesitan de un cuidado y de un uso, de un uso responsable hay una necesidad para que este, esta agricultura sea, de nuevo, sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental. Eh, yo te puedo decir que campos bastante importantes, grandes de la provincia de Buenos Aires, a partir de empezar a trabajar y tener una mirada agroecológica, han bajado muchísimo los costos, porque vimos que lo charlamos que no había tanta necesidad de aplicar agroquímicos. Y, los, y, los, y muy medido, los rendimientos son muy buenos. O sea, no es que estamos perdiendo rendimiento. Eso es un mito también que hay que este, sacar de que no se puede producir sin agroquímicos. Nosotros tenemos excelentes rendimientos, muy buenos, sin agroquímicos. Exactamente. Ahora, de los dos modelos que dice Eduardo, eh, son dos modelos, para mí, totalmente complementarios. No son antagónicos, para nada. Son modelos que pueden, digamos, y cada, cada productor, cada agricultor puede ir hacia un lado o hacia el otro. Creo que la tecnología también le trae soluciones a aquellos que hacen agricultura de subsistencia. ¿Qué entendemos por agricultura de subsistencia? Aquel que produce para el consumo propio. Que consume para darle de comer a su ganado, a sus aves, ¿no? para tener este, su propia leche, su pequeña huerta. Y en esos casos, el hecho de tener un, un maíz transgénico o una tecnología que sea solamente permitir plantas que se pueda aumentar la densidad ¿no? de, de siembra. En vez de trabajar con 20.000 plantas por hectárea que se puedan sembrar 
30.000 plantas por hectárea o que se puedan sembrar 60.000 plantas por hectárea, hace que pueda mejorar su propia productividad. Mejorar su propia productividad. Acá hay un fenómeno grave que existe y en el cual estamos muy amenazados con el tema de los transgénicos porque nos están degenerando las semillas. Yo me dedico a cuidar maíz, me dedico a cuidar semillas de arroz, yo tengo como 15 variedades de arroz que las estoy cuidando porque están desapareciendo variedades de arroz que son extraordinarias desde el punto de vista de la calidad nutritiva, desde el punto de vista del sabor y resulta que me tengo que comer porque me imponen que coma un arroz porque produce más de 8.000 kilos por hectárea y no un arroz que a lo mejor produzca 6.000 o 4.000 pero que en realidad tiene condiciones nutritivas muy superiores. La única manera de prevalecer las semillas es en manos campesinas, porque tiene que estar en manos de quien ame a la naturaleza, que ame la semilla, que quiera la semilla y que la necesita también para hacer el gran servicio como campesino de la producción de alimentos para todos ustedes que viven en las ciudades. Esto es muy grave y no hay leyes protectoras. Justamente hay leyes inversas que hacen que a mí, como productor ecológico, tenga que hacer un análisis si esa semilla que yo produje está libre de transgénico. ¿Y cuál es el intento de, de, de patentar una semilla? Cuando en realidad todas vienen de la madre naturaleza y del trabajo del hombre y de miles y miles de años. El intento de patentar la semilla no es más para seguir sacándole los recursos al productor agropecuario, a los campesinos, a los indígenas. No van a poder comer en el futuro si dejamos que salgan estas leyes de privatizaciones de las semillas y de modificación genética de las semillas que hacen que el alimento que vamos a llevar a nuestra boca sea degenerado como se degeneran las semillas y la productividad con los transgénicos. Volviendo al tema de la naturaleza, ¿no? es interesante porque cuando pensamos en el patentamiento, en el patentamiento de, de los transgénicos, y desde el punto de vista filosófico, en realidad este, bueno, lo que está en juego es la teoría de la propiedad enunciada por John Locke en el siglo XVII. O sea, según John Locke, Dios nos dio a todos la naturaleza por igual y todos podemos compartir la naturaleza, salvo que una, un individuo vaya y arranque, por ejemplo, una manzana del árbol. ¿Por qué? Porque ese individuo está sumándole al valor de la manzana como entidad natural el valor de su propio trabajo. O sea, la pregunta sería, ¿es ético patentar la naturaleza? Específicamente, ¿es ético patentar las semillas? No hay patentes sobre la naturaleza, no hay patentes sobre los alimentos. No hay. Pero sí sobre la, las semillas. La patente que sobre el evento genético en la semilla. Sobre el evento genético en la semilla. ¿A qué Entonces, llamas evento genético? El, el, este valor agregado que mencionaste de ir a retirar la manzana es el valor agregado de la transgénesis. Entonces, existe la especie soja, existe la especie bacteria, que cuando hago el efecto de la transgénesis y le incorporo la característica, ese trabajo, ese valor agregado, que requiere años de investigación, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, para poder hacerlo, se entiende que amerita el patentamiento para proteger por un periodo determinado dependiendo de la legislación de cada país, por un periodo determinado, el uso exclusivo a través de marcas propias o licenciamiento a, a terceros para que también puedan acceder a esa, a esa patente para poder recuperar la inversión que se hizo. Argentina tiene un, un, un sistema de comercialización de semillas que está o debería estar regulado por, por el INACE, que es el Instituto Nacional de Semillas, que independientemente si es transgénica o no es transgénica, independientemente de, de, del origen, tiene que tener una serie de, de pasos y de procesos para hacer este, un, lo que se llama una semilla certificada. Hoy, en el caso de soja, el, el mercado de semillas certificadas es inferior al 20%. El restante es semilla guardada y gran parte es semilla de tráfico ilegal. El campo A, que le prestó al vecino, que lo comercializa, y, y ahí sí se pierde ¿Por trazabilidad. Ilegal? ¿Por qué es ilegal? Si eso es ancestral. De acuerdo a las regulaciones argentinas, es ilegal. 
Que tuvimos Digamos, que no, pensar, no... porque durante 10.000 años circularon las semillas y fueron mejoradas a lo largo de toda la historia de la humanidad desde que el hombre, digamos, se puso de pie. Entonces, este, ¿por qué? Hay las que están reguladas y que no están reguladas. Son preguntas que nos hacemos. La respuesta es porque hoy la semilla no es la que sale de la naturaleza, es la que genera una industria después de muchos mecanismos y mucha este, inventiva y aplicación de tecnología. Es la misma comparación que uno hace en la medicina. ¿Por qué? tenemos que comprarle los antibióticos y los remedios en la industria farmacéutica. Si existe una medicina ancestral. Sería bárbaro si en medicina también se enseñara todo esto que es ancestral, en veterinaria también y en agricultura también, en agronomía, porque hay una agricultura orgánica, natural, permacultura, biodinámica. Los mejores productos de vinos, de chocolates, de café son biodinámicos. Y cuando se va a un concurso, uno de los productos más caros por unidad debe ser el vino. Hay botellas de 5 mil dólares. ¿Y sabes por qué? No por la etiqueta, porque lo saborean. Lo que pasa es que en una cultura donde parece ser que la naturaleza ha sido dejada de lado y que todo es construcción social, yo pienso, bueno, voy al supermercado, ¿no? Hagamos una transpolación de discursos y tengo que comprar manzanas. Y veo manzanas redonditas, divinas, rojas, brillantes, que además vienen envueltas, divinas, y voy y compro esa, pensando que es la manzana más sana. Esa manzana está privilegiando un sentido, que es la vista. Ahora, esa, muchas veces esa manzana no tiene ni sabor, ni olor, te estás perdiendo otros sentidos. Bueno, pero eso también es ancestral, porque los griegos, nosotros venimos de una cultura eh, greco-romana donde se privilegió el sentido de la vista. Y, eso es, y además eso de alguna manera atravesó todos los dominios bueno, de la Bueno, pero hay que, de, de hay que reciclarlo, sociales. exacto. Y cuando se pone en un concurso, donde la gente especializada admite sabores de almendras, de tal cosa, eso no se logra con un fertilizante para todo, con un mismo herbicida, con un insecticida. Se hace teniendo en cuenta que el cultivo está en relación con el sol, en un ambiente. Y cuando viene una cuestión, apliquemos todo lo mismo, hagamos todo, que la semilla sea todo igual. Ahora, el tema es que, que no se apropien de todas las semillas. O sea, si ellos tienen la intacta, yo no la preciso. ¿Qué es para lo que los decía campos. Locke? Lo que dice, bueno, en realidad uno tiene que tomar las manzanas y uno puede ser propietario de una manzana siempre y cuando quede en cantidad suficiente para que el resto ah, de la humanidad ah, sea pequeño detalle. alimentado. Pequeño detalle. Gabriela, ¿cuál es el aporte nutricional de los organismos genéticamente modificados? Eh, de los casos en el mundo donde ya ha habido algunos desarrollos está eh, la, el cambio en composición de aceite, una soja, que tiene mayor contenido de, de, oleico, de oleico. El desarrollo de omega, que es interesante, pero todavía no está en el mercado, incorporar omega-3 como un elemento muy interesante en los aceites. Está el caso del arroz dorado, que es un caso paradigmático este, mundial. ¿A qué pasa con el arroz dorado? Porque yo escucho así me parece divino. No sé de qué se trata, pero me encanta. Bueno, eh, está reforzado con vitamina A y está el propósito, el objetivo inicial fue de que fuera aplicado en algunos países, en especial en la zona del África, del Asia, donde por déficit de vitamina A tenemos muchos niños con ceguera. Ese fue el objetivo. Pero vuelve la pregunta a la nutricionista. ¿Y por qué tenemos que reforzar, industrializar un alimento que es natural en lugar de decir esa vitamina A se la podemos proveer con la provitamina o los carotenos que tienen las verduras y las frutas? Se lo podemos dar con la vitamina A que tienen también los lácteos. Entonces, ¿por qué tenemos que reforzar y desnaturalizar esta cuestión? En general, los laboratorios de veterinaria en primera instancia están trabajando con bacterias y células, microorganismos pequeños, fáciles de manejar en el laboratorio. De alguna manera, uno es capaz hoy de introducirle un gen adicional, un gen humano. Este agregado de información le permite a esa bacteria, a esa célula, fabricar la proteína en cuestión y después, evidentemente, purificarla para hacer un medicamento. Pero la capacidad de células y bacterias de fabricación es limitada, son microorganismos, son muy pequeñitos. Y entonces, muchas veces, para aumentar la masa de producto a obtener, bueno, se necesitan cada vez plantas más importantes, con fermentadores mucho más grandes, para poder tener muchos, muchos pequeños bioreactores como son las bacterias. 
Y hay cosas que están pasando en el mundo interesante. Uno, tal vez, eh, si piensa la industria farmacéutica que dice, bueno, tal medicamento de un miligramo o tal otro de cinco miligramos. Es asombroso pensar que, por ejemplo, en el mundo se necesita 30 toneladas de insulina por año para atender la patología de la diabetes. O muchos kilos de hormona de crecimiento para tratar a todos los niños con el síndrome de deficiencia de crecimiento. ¿Qué pasaría si yo a una leche le agregara un poquito de un anticuerpo contra algún patógeno? Bueno, podría fabricar un anticuerpo y agregarlo en la leche y entonces la, en una pequeñísima cantidad. Entonces la gente, todos los días, a ir tomando leche para alimentarse, de alguna manera va protegiendo su sistema digestivo de la entrada del virus. Que la idea es eh, trabajar con varios patógenos. ¿Qué pasaría si hiciera una leche con anticuerpos con la gente causal de la gastritis. ¿Qué pasaría si hiciéramos una leche contra esta coli tan famosa ahora asociada al cáncer de colon? Este tema está en la, en la picota o en la mesa como una grieta. ¿Y es transgénico sí, transgénico no? Cuando en realidad estuvimos discutiendo de otras cuestiones. Y, y a veces uno puede hacer un ejercicio. Si esta soja tolerante a un herbicida hubiera sido generada de otra manera, porque de hecho hay un montón de tecnologías que pueden llegar a los mismos, ¿estaríamos discutiendo lo transgénico sí o no? Lo que siempre tengo este sabor amargo de que en realidad siempre estas tecnologías se suman y se asocian a lo malo y cualquier otra cosa es buena y en realidad yo no creo que esté ahí el, el, el dilema. Yo creo que está en el trabajo conjunto, en, en sentarse y ver qué es lo que tiene de malo, de útil y de potencialmente útil otro tipo de cosas. Y vuelvo a tu primera frase del programa, que decías si esto va a resolver el hambre del mundo. No, <risa> definitivamente no. Ni esto, ni esto, ni esto, ni nada de lo que estamos haciendo, si no es de la mano de las acciones del Estado, de las políticas, no solamente agropecuarias, como países, y de distribución y equidad, en lo que creo que estamos totalmente de acuerdo. Me parece que hay que evitar el monopensamiento, ¿no? el monocultivo de las ideas. Y ojalá seamos muchos los agrónomos que acompañemos y el Estado que también que invierta, que eduque, para liberarse de los remedios, para liberarse de los insumos, buscando salud. ¿Salud en dónde? En el suelo, en los productores, en las plantas, en los animales, en los alimentos. Por lo tanto, en la ciudadanía. Es una tecnología que tiene beneficios, es una tecnología que ayuda a producir más, es una tecnología que simplifica la, la producción a campo y es una tecnología que necesita ser usada con responsabilidad la tecnología de la transgénesis en sí y todo el paquete tecnológico para la producción a campo. Y pensando en un contenido social, en un contenido de desarrollo económico, poder pasar a un modelo que sea este, más inclusivo, poder pasar a un modelo que genere más empleo, poder pasar a un modelo que con el uso de tecnología eh, traiga un beneficio social y, y ambiental también. Y el desarrollo de la humanidad también nos irá diciendo en los próximos 10 o 20 años cómo vamos a tener que ir acomodándonos para poder satisfacer nuestra, nuestra demanda como humanidad. El problema, el dilema es transgénesis sí o transgénesis no, o el dilema es producir sí más o menos. Nosotros necesitamos producir más alimentos cuando estamos produciendo en este momento 12.000 para 12.000 millones de habitantes y somos solamente 7.000. El dilema fundamental es quién y quién invierte especulativamente en este commodity que absorbemos y comemos todo. El hambre del mundo no va a depender de si transgénesis sí o transgénesis no. El hambre del mundo depende del precio justo, del salario digno y del pleno empleo, que tiene absoluta vigencia en este momento en la humanidad. Sí, quizás lo que se, le, se planteó en un principio en términos de una controversia aparentemente irreconciliable entre eh, transgénicos sí y transgénicos no, tal vez podamos enfocar esa cuestión desde otro punto de vista. Desde la aparición del planeta Tierra, los cambios se fueron dando a lo largo de los miles de años. 
En cambio, desde que apareció el hombre y fundamentalmente desde que apareció la tecnología y la biotecnología, esos cambios cada vez se dan más vertiginosamente. Tal vez tenemos que pensar que no sean alternativas irreconciliables, sino que simplemente la naturaleza va más rápido de lo que podemos nosotros metabolizarlas. Gracias. No tengo. <risa> Avena, polenta, con un poquito de crema. La que tiene los nutrientes, no sé. Zapallo. Leche materna, lo mejor. Frutas. Y papas fritas. Hamburguesas de lentejas, quizás. Por supuesto, sí, me parece que sí. Sí, tal vez porque uno sabe lo que le está poniendo la comida. Una pizza hecha en casa no va a ser más sana que una pizza comprada en una pizzería. Depende con qué uno eh, cocine dentro de la casa. Totalmente. Mejor hacer las cosas en casa. Mm, no. Para nada. La verdad que ponerme a leer cada cosa del supermercado no, no, no llegué a eso todavía. Y igual hay muchas veces que lees y no sabes qué tienen. No, habitualmente no. No, creo que hago lo que hace todo el mundo, que es fijarse las calorías que tiene. Sí, suelo ser un poco obsesiva en eso. Sí, y por eso casi no consumo cosas de supermercado. A veces. Sí, claro. Creo que todo tiene transgénico ahora. Transgénico no es... No creo que sea una mala palabra. Los consumo igual, mientras no los consumo en exceso. Sí, claro porque me estaría haciendo un daño a mí mismo. Más que nada sin saberlo. Sí, porque son nocivos. Como a ciencia cierta no sabemos qué consecuencia puede traer, preferiría no consumir un alimento transgénico. No sé. No hago cosas raras, todo natural. Es... Es algo que está elaborado en base Oh. Eh, me suena <risas> buena pregunta. Lo transforman con algo, pero no, no, no sé cómo explicártelo. Eh, sí. Son productos modificados, no son naturales. Sé que no es bueno, pero no sé bien qué es.